आपण ब्लूफॉक बिझनेस सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये प्रेझेंटेशन्स घेतो ते प्रेझेंटेशन्स आता जसं माझं रेकॉर्डिंग चालू आहे तसं आपण प्रत्येक याचे रेकॉर्डिंग करून घेतो आणि हे रेकॉर्ड करण्याचा पर्पज म्हणजे इथे बसलेल्या प्रत्येक व्यावसायिकाचा व्यवसाय हा इथे बसलेल्या लोकांपर्यंत मर्यादित नसून आपण बाहेरपर्यंत पोचवण्याचा प्रयत्न करतो आता हे आपण हे प्रयत्न आपण कसं करतो तर हा जो व्हिडिओ बनेल त्याला आपण प्रोसेस करून आपले जे काही सोशल मीडियाचे प्लॅटफॉर्म्स आहेत जसं आपण आपल्या कंपनीचं फेसबुक पेज आहे त्याच्यानंतर यूट्यूबवर आपण एक चॅनल हे केलेलं आहे त्याचं आपण आता थोडं नूतनीकरण करतो आहे प्रोबस टी व्ही म्हणून आपण त्याला प्रमोट करण्याचा प्रयत्न करतो आहे आणि अजून चांगल्या पद्धतीने ते प्रोफेशनल पद्धतीने आपण ते मांडण्याचा प्रयत्न करतो आहे पहिला जो व्हिडिओ येईल आत्ता तो आपण प्रोसेस केल्यानंतर तुम्हाला ते कळेलच त्याच्या त्यातले बदल कळतील आधीचे जे व्हिडिओज होते आणि आत्ताचे त्याच्यात आपण प्रत्येक वर्षी नवीन पद्धती ॲड करण्याचा प्रयत्न करतो आहे नवीन आपण टेक्नॉलॉजी ॲड करण्याचा प्रयत्न करतो आहे आणि आपल्या या सगळ्या एक प्रोजेक्टला जास्तीत जास्त प्रोफेशनल लुक देता येईल असा आपण प्रयत्न करतो आहे तर परत प्रेझेंटेशनवरनं मी येतो प्रेझेंटेशन करताना काही गोष्टींची आपण खबरदारी घेतली पाहिजे जेव्हा प्रेझेंटेशन असेल तेव्हा आपण ॲडव्हान्समध्ये ती डेट बुक करून देतो डेट एकदा तुम्हाला कळाली की त्याच्या आधी प्रत्येक मेंबरनी म्हणजे ज्याचं प्रेझेंटेशन असेल त्या मेंबरनी थोडी तयारी करणं अपेक्षित आहे तयारी का करावी तर आपण इथे बिझनेसचा प्रचार करण्यासाठी येतो हा व्हिडिओ सुद्धा जो बनतोय तो आपल्या बिझनेसचा प्रचार करण्यासाठी बनतोय तर स्वतःचा बिझनेस काय आहे तो योग्य पद्धतीने लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ती तयारी करावी आपण इथे दोन पद्धतीचे प्रेझेंटेशन घेतो एक असं प्रेझेंटेशन तुम्हाला करायचं आहे ज्याच्यात तुम्ही डायरेक्ट तुमच्या बिझनेसबद्दल बोलताय त्या प्रेझेंटेशनमध्ये तुम्ही थेट हा व्यवसाय कधी चालू केला किंवा त्या व्यवसायापर्यंत येण्या अगोदरची तुमची तुमचा काय प्रवास होता तो तुम्ही सांगा की कुठले अनुभव घेऊन तुम्ही हा व्यवसाय सुरू केला आणि मग तुमच्या या व्यवसायाचं जे आपण काय म्हणतो जर्नी ती तुम्ही याच्यात डिस्क्राईब करा तुम्हाला काय अडथळे आले ते सांगा त्या अडथळ्यांना तुम्ही कशी मात दिली ते सांगा त्याचबरोबर तुमचे आत्ताचे क्लायंट्स काय आहेत ते सांगा आणि पुढचे तुमची वाटचाल काय असणार आहे समजा तुम्ही एक्सपान्शन करताय का नवीन सर्व्हिसमध्ये किंवा काही नवीन प्रोडक्ट्स तुम्ही आणताय याच्याबद्दल तुम्ही माहिती द्या हे झालं एक पद्धतीचं प्रेझेंटेशन ह्याच्यात तुम्ही डायरेक्ट प्रमोशन करताय तुमच्या बिझनेस याच्या मागचा आपला हेतू असा आहे की लोकांना तुमचा बिझनेस कळावा आणि तुम्ही तुमच्यापर्यंत लोक याव आता लोक कधी येतील एक नवीन चेहरा आला आणि त्याला मी डायरेक्ट बिझनेस तर देणार नाही मला विश्वास बसला पाहिजे आता आजकाल तंत्रज्ञानांचं कसं झालेलं आहे इंट इंटरनेट आणि या गोष्टीमुळे मी येणार समोर आणि म्हणणार अरे मला पंचवीस वर्षाचा वकिलीचा अनुभव आहे तुम्ही मला कुठलीही केस द्या मी ती चांगल्या पद्धतीने पार पाडेल समोरचा माणूस विश्वास का ठेवेल माझ्यावर त्याला तर माझ्याबद्दल काहीच माहिती नाही आहे त्याला माझ्याबद्दल मी किती हुशार आहे याच्याबद्दलही माहिती नाही आहे या गोष्टीसाठी आपण अजून एक दुसऱ्या पद्धतीचं प्रेझेंटेशन पद्धत ठेवलेली आहे आणि हे दोन्ही प्रेझेंटेशन आपण एक सर्टन टाईम फ्रेम नंतर घेतो दुसरं जे प्रेझेंटेशन आहे त्याच्यात व्यक्तीचा अनुभव कळावा म्हणून आपण ते प्रेझेंटेशन घेतो ते प्रेझेंटेशन इनडायरेक्ट प्रमोशन करतं पहिलं प्रेझेंटेशन जे आहे ते तुमच्या डायरेक्ट व्यवसायाचं प्रेझ प्रमोशन करतं दुसरं जे आहे ते तुमच्या अनुभवाबद्दल सांगतात दुसऱ्या प्रेझेंटेशनमध्ये तुम्हाला काय सांगायचं आहे इथे तुम्हाला तुमच्या व्यवसायाबद्दल नाही सांगायचं इथे तुमच्या तुम्हाला तुमच्या अनुभवाबद्दल सांगायचं एक उदाहरण देतो की आता समजा एसके एंटरप्राइजेस झेरॉक्स मशीन सेल्स अँड सर्व्हिसचं बघतात पहिल्या प्रेझेंटेशनमध्ये ते सांगतील त्यांनी त्यांचा व्यवसाय कसा कसा चालू केला त्यांनी आतापर्यंत काय हे यश गाठलं आणि पुढे त्यांची काय वाटचाल आहे हा एक ही एक पद्धत झाली दुसऱ्या प्रेझेंटेशनमध्ये ते काय सांगतील दुसऱ्या प्रेझेंटेशनमध्ये ते एसके एंटरप्राइजेस बद्दल सांगणार नाहीत दुसऱ्या प्रेझेंटेशनमध्ये ते झेरॉक्स मशीन हे कसं उपयोगी पडतं किंवा झेरॉक्स मशीनची काळजी कशी घ्यायची फरक कळतोय का तुम्हाला दुसऱ्या याच्यात फरक हा आहे की दुसऱ्या प्रेझेंटेशन तुमचा अनुभव सांगतात अनुभव सांगणं काय गरजेचं आहे कारण का लोक विश्वास कोणावर ठेवणार ज्याला माहिती आहे ज्याला नॉलेज आहे ज्याला एक्सपिरियन्स आहे अनुभव आहे त्याच्यावर लोक विश्वास ठेवणार बरीच लोक तुम्ही आजकाल पाहत असाल की फसवतात 
मी आलो आहे या इंडस्ट्रीमध्ये मला माझं दुकान चालू करायचं आहे मी सांगणार मला एक तीस चाळीस वर्षाचा अनुभव आहे झेरॉक्स मशीन हे करायचा आणि या विश्वासावर लोक तुमच्याकडे येणार बाबा आम्हाला एम्युल कॉन्ट्रॅक्ट करायचं आहे इंजिनियर पाठवणार आहे ते मशीन सगळं बिघडून ठेवणार हे अनुभव तुम्ही सगळे मार्केटमध्ये पाहत असाल हे का होतं तर लोक विश्वास ठेवतात पण फसतात हा मंच सगळा आपण याच्यासाठीच ठेवलेला आहे की एक क्लिअर व्हिजन तुमच्या बिझनेस बद्दल जावी तुमच्या बद्दल जावी आणि लोकांना तुमच्यावर आणि तुमच्या व्यवसायावर विश्वास ठेवता यावा म्हणून आपण हे प्रेझेंटेशन करतो तर या प्रेझेंटेशन तुम्ही फार सिरियसली घ्या त्याची तयारी करा पूर्व तयारी करा बऱ्याच वेळा लोकांना वाटतं की मी माझा व्यवसाय तर मी बघितलेला आहे मी तो इथे येऊन आरामशीर मांडेन पण जेव्हा मी कॅमेरा समोर येतो घाबरतो कॅमेरा फिअर असतो की अरे कोण बघतय कसं बघतय तर असं करू नका पूर्ण तयारी करून या कारण का हा जो ही संधी जी मिळाली तुम्हाला याच्यानंतर तुमचा एक चान्स मिळाल्यानंतर प्रत्येकाला तो चान्स मिळणार आहे तुमचा चान्स परत कधी येतोय त्याच्यापर्यंत तोपर्यंत वेळ येईल त्याला वेळ लागेल पण या गॅप मध्ये मे बी तुमच्या प्रेझेंटेशन मधनं तुम्हाला एक कुठली तरी ऑर्डर मिळू शकते पण जर तुम्ही त्या प्रेझेंटेशन व्यवस्थित केलं नाही तर ती तुम्ही संधी घालवाल म्हणून परत सांगतो प्रेझेंटेशन करताना पूर्व तयारी करून या आणि कारण का आपण पूर्ण सगळं मॅनेज करून तारखा देतो तुम्हाला बऱ्यापैकी त्याच्यात अवधी मिळतो त्या अवधीमध्ये तुम्ही थोडी प्रॅक्टिस करा मुद्दे काढा पॉइंट्स काढा तुम्हाला अजून काही मदत पाहिजे असेल तर मला सांगा मी त्याप्रमाणे आपण एक मी मध्ये एक सर्क्युलेट केलं होतं की प्रेझेंटेशन इन्फॉर्मेटिव्ह प्रेझेंटेशन मध्ये तुम्ही काय मुद्दे मला बोलावेत हे मी पॉइंटर्स मी तुमच्याबरोबर शेअर केले होते एक पी डी एफ डॉक्युमेंट मी शेअर केलं होतं तुम्हाला पाहिजे असेल तर आपण परत ते बनवू आणि ते परत शेअर करू की गाईडलाईन्स तुम्ही या पाळा त्या गाईडलाईन्स मी असं म्हणणार नाही की तुम्ही त्याच गाईड गाईडलाईन्स बरोबर प्रेझेंटेशन करा बी क्रिएटिव्ह तुम्हाला जर वाटत असेल की मी अजून वेगळ्या पद्धतीने काही माझा व्यवसाय मांडू शकेन त्या पद्धतीने हे करा पण इन्फॉर्मेशन क्लिअर झाली पाहिजे समोरच्यापर्यंत ती योग्य पद्धतीने आणि पूर्ण मिळाली पाहिजे तसंच आपण कधी काही गोष्टी जर अर्धवट पोचल्या तर इतर जे मेंबर्स आहेत ते प्रश्न विचारतात ते प्रश्नाचं तुम्ही उत्तर देतात आपण त्या गोष्टी एडिट करतो प्रश्न आपण एडिट करून टाकतो म्हणजे फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन ही लोकांपर्यंत जाईल याची आपण खबरदारी घेतो तर मी अपेक्षा करतो की सगळ्यांनी पुढच्या वेळेस प्रेझेंटेशन करताना पूर्ण तयारी करून प्रत्येक जण आपापले प्रेझेंटेशन देतील आणि या प्रेझेंटेशनने नक्कीच तुम्हाला सगळ्यांना चांगला रिस्पॉन्स मिळेल अशी मी आशा करतो थँक्यू